De retour pour le premier match de cette deuxième journée de Super Week de reprise de Ligue française. Quel bonheur Accompagné évidemment de Héros pour vous commenter. 3D Max face à Mandatory. Héros, je me tourne vers oui, toi. Oui, vas-y, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Euh, Penses-tu que 3D Max euh, n'a pas encore montré sa vraie forme et qu'on pourrait être aujourd'hui surpris par ce match Bon, en vrai, je suis assez sûr qu'aucune équipe n'a montré euh, sa vraie forme pour le moment. Hein, C'est encore très tôt, il hein, n'y a qu'une journée qui s'est jouée, donc euh, tu te marres. <rire> Parce que MH fait la guignol oui, de mon bras. J'ai vu, j'ai vu. <rire> Mais euh, oui, bah, je pense qu'aucune équipe a montré encore son vrai visage. Évidemment, Et première journée, premier split, grande pause, nouveau roster pour tout le monde. Donc euh, évidemment, ça va mettre du temps, plusieurs jours, voire semaines, hein, avant de voir bah, le vrai visage de chaque équipe et d'avoir une idée sûre de, de ce que ça vaut. Donc oui, je suis assez sûr que 3D Max n'a pas montré... Euh, son vrai visage et également du côté de Mandatory c'est même évident du côté bah, de Mandatory c'est deux équipes qui n'étaient pas, pas à leur prime euh, lors de la journée d'hier euh, et on va du coup pouvoir découvrir un peu aujourd'hui comment ça va se passer au niveau des vétos de map ça ne devrait pas tarder à arriver euh, toi tu as été un petit peu choqué aussi par ce qu'a montré euh, Mandatory hier notamment via le Chamber c'est qu'on ne t'a pas forcément demandé ton, euh, ce que tu n'étais pas présent avec nous sur le canapé mais toi brièvement Chamber dans la méthode aujourd'hui tu es d'accord pour dire que aussi c'est pas forcément un agent auquel tu penserais euh bah, pour moi, euh, je pensais qu'on n'allait pas en voir. Et finalement, bon, ça a été euh, choisi du côté de, de Ghoster. Donc, euh, ce qu'ils avaient une idée, hein, c'est que ça, oui, ça fait fonctionner sûr, en frac. Truc, hein. que, euh, donc, euh, oui, on, un peu surpris euh, du pic, mais au final, pas tant que ça non plus. S'ils si, si l'ont choisi, c'est que c'était viable. Et euh, s'ils ont estimé que c'était bon, euh, bah, je suis d'accord avec le choix. Bon, bah, Ghoster n'a pas pu s'exprimer. On l'a vu. Mmh, je crois que les, les maps sont prêtes, hein, mon cher Rita, pour, pre pour le premier match hein, de cette journée. On va voir sur quelle map ça va jouer du côté de 3D Max et, et Mandatory. Et on repartit sur Ascent avec un c'est un pic du coup pic mandatory et la défense est choisie par 3D Max et bah tu vois là c'est la revanche ça veut dire qu'on a ça veut dire que hier effectivement ça s'est mal passé ça, voilà ça, ça montre... c'était parce qu'il y a là voilà ça montre un truc du côté de mandatory ok bon si on, on a assumé le pic Ascent hier voilà tu l'as dit ça s'est mal passé on s'est pris les pieds dans le tapis attention, on a merdé attention les marteaux et là mais voilà mais qu c'est la meilleure manière de, de, de pas se faire pardonner mais de montrer que bon bah on a déconné on a du jeu sur, euh, sur Ascent euh, on a glissé hier aujourd'hui ça va mieux se passer ou alors euh, bon bah on va s'enfoncer un peu plus mais en tout cas c'est complètement assumé voilà on retourne sur Ascent le choix de la défense bah, logique hein, du côté de 3D Max, ah, comme sait. toujours, hein, toi et moi. On, on, on a mangé de la scène. De, de la 9-3 défense <rire> sur la scène. C'est un classique. On en a mangé un paquet. Hein. C'était le cas hier, hein, d'ailleurs, du côté, du côté des SDG. Donc, euh, pour moi, euh, bah, plutôt une bonne nouvelle. Je suis curieux de voir en fait, ce que vont côté, faire ça, ça, ça montre là qu'ils n'ont pas, pas réussi à montrer ce qu'ils voulaient nous montrer hier mais d'un côté je me dis aussi que bah, 3D Max ne euh, sont pas bêtes ils ont forcément un petit peu regardé ce qu'ils ont, euh, qu ont fait hier face à SBG donc il y a aussi potentiellement euh, de l'antistrat ou alors et là grand, grand coach Ménège est un fin stratège c'est à dire qu'il a fait exprès hier de pick chamber pour oui. en fait aujourd'hui se dire ah ils vont croire qu'on va jouer ça et en fait pas du tout tac le stand est sorti pour, pour le coach ça et derrière ça, ça changerait complètement en composition je pense qu'on on n'aura pas la même chose aujourd'hui je pense que niveau compo, on n'aura pas la même chose. Ça ne me surprendrait pas du tout d'avoir un, un changement au hein, niveau composition euh, du côté de Mandatory. Et ça me surprend. Tu vois, c'est contradictoire parce que ça ne me surprendrait pas non plus. Il y a exactement la même méthode. Oui, en fait, juste, euh... juste pour dire que, bah ouais, on a glissé hier. On, on, on a merdé. On n'a pas eu nos plans de jeu. On n'a pas eu nos setup. Il euh, y a eu des erreurs qui était évidente du côté de Mandatory et bah, ça peut être corrigé euh, assez rapidement et euh, pouvoir établir bah, le jeu qu'il voulait euh, proposer et bon aussi c'est une autre affiche hein. aujourd'hui c'est pas euh, les supra beaux gosses qu'ils affrontent mais c'est plutôt euh, 3D Max et euh, on connaît pas le niveau de, de 3D Max hein, sur Ascent non a... plus donc euh, ça pourrait éventuellement mieux se passer du côté de Mandatory ouais après il faut savoir aussi que alors, les équipes se scriment mais pas toutes entre elles donc il y a aussi des points d'interrogation des deux côtés on sait pas trop ce qui va être joué par qui je le disais euh, à de voir un petit peu ce que, ce que va donner justement ces équipes de 3D Max sachant qu'hier on les a vus jouer contre Wild sur Fracture ça s'est pas très bien passé pour, pour l'équipe du, du démon bah, ils ont réussi à s'accrocher bah, un petit peu accroché, sur, sur tout ouais. le long de la game et puis euh, ils ont un peu déjoué euh, sur, sur la fin de la carte hein. je crois que c'est un clutch qui est perdu et ça débloque la game euh, ensuite pour Wild donc il n'a vraiment pas démérité ils ont vraiment été bons euh, carré, hein. euh, du, du, du début à la fin et euh, oui bon bah, petit échec hier euh, sur Fracture là c'est une autre carte on ne sait pas quelle composition euh, ils vont jouer donc il euh, ne faut surtout pas euh, sous-estimer euh, 3D Max j'en attends quand même 
beaucoup d'eux, hein, puisqu'ils n'ont ouais, pas été ridicules pendant, euh, pendant la Coupe de France. Ils ont prouvé qu'ils bah, pouvaient proposer du jeu, ils pouvaient euh, surprendre. Et on a vu que bah, ah. voilà, hein, Mandatory s'est fait surprendre hier. Euh, 3D Max en est capable. C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais 3D Max, du coup, sont les ex Valorians, qui oui. eux étaient à leur tour les ex Athletech. Donc Athletech qui avait récupéré du coup, le slot euh, Ligue française via le Open Down, qui ensuite euh, ont libéré les joueurs, qui sont rendus après Valorian, etc. Et du coup, c'est 3D Max qui a fait l'acquisition de ce roster. Donc voilà pour le petit point d'interrogation, ce que tu avais dit du coup, Coupe de France. C'est pour indiquer euh, que c'était du coup ces joueurs-là. On va voir comment ça va se dérouler, effectivement. Mais c'est vrai qu'au niveau, en tout cas, sur Ascent, la tendance au niveau des compositions, on s'attend à voir du Caillot, le Kai Kai, Killjoy éventuellement aussi. Le Kai Kai. <rire> bien dire ça. Euh, Killjoy aussi euh, semble être désormais quasiment la sentinelle principale. Cypher est possible. Euh, on sait notamment, c'était FPX qui jouait notamment le Cypher, euh, mais c'était tard à l'époque. quoi. En tout cas, on va parler de quoi maintenant, Aero, puisque les agents, les agents pardon, sont désormais prêts. On va pouvoir directement sauter sur la draft ici et découvrir comment euh, ces deux équipes vont nous cuisiner. Et du côté euh, de 3D Max, effectivement, c'est un classico classique avec la composition standard. Kayo, Omen, Sova, Killjoy et Jet. Et sur le côté du côté de Mandatory, du voilà. bon, euh, on, on, on le voyait arriver, on imaginait peut-être aussi euh, euh, un peu l'arrogance, hein, l'ego de dire non, Chumber ça va fonctionner, non c'est pas le choix qui est fait par Mandatory, ok, on abandonne le Chumber, on laisse tomber et on retrouve un Ghoster sur un dueliste, oh, sur une jet. Ça me met très très bien, du coup c'est Cadavra qui jouera la sentinelle, ça c'est assez, euh, assez étonnant et ça rejoint aussi ce que disait hier Brams, Brams disait que bah, Cadavra est un joueur aussi qui aime bien jouer sentinelle, il n'est pas seulement, est pas seulement un mec qui va cliquer avec Nyon de tous les côtés, oh, il, il va aussi pouvoir s'adapter. Oui. Euh, du côté euh, en tout cas du côté de 3 Max voilà on est vraiment sur des euh, rôles de confort Matelian sur la jet c'est aussi c'est très connu il faut, il faut aussi se rappeler que la, la, la ascent du coup des ex euh, Valorian ex Atletech était aussi pas mauvaise hein. euh, moi je me rappelle de, de Matelian qui avait réussi à Skyrocket à un moment donné il avait euh, complètement décidé d'exploser euh, et euh, avait pris les choses en main et dans tous les cas héros on va pouvoir euh, pas tout, ils vont pouvoir répondre aux questions puisqu'on part en game directement tout de suite c'est maintenant bougez pas Et on va pouvoir partir sur la première game de cette seconde journée du premier split de 2023. Ah, 3D Max commencera en défense, Mandatory en attaque. On rappelle, un Mandatory à l'issue euh, du, du veto a choisi la carte d'Ascent. 3D Max, par conséquent, choisit la défense. Hein, logique, j'ai envie de vous dire. Hein, c'est souvent le cas sur Ascent. Hein, c'est même toujours le cas. Toujours le cas. Et on va hein, si on a l'occasion de choisir, c'est défense tous les jours. Euh, tellement c'est dur de passer. Surtout qu'elle va, vous le voyez, hein, avec les nouvelles compositions. Enfin, les compositions un peu plus méta euh, qui... Euh, qui, qui ressortent avec bah, les changements, notamment on l'a dit sur Chamber, sur d'autres agents, fait que bah, euh, ce genre de composition avec double initiateur, Killjoy, bon courage frérot pour rentrer sur un BP, hein, avec la fragment, avec les shock d'art, avec le setup Killjoy, il va falloir être très vigilant. Et du coup, je suis curieux hein, de voir euh, bah, comment s'adapte Mandatory après ouais. le changement de composition. Akuma qui se retrouve dans le rôle d'initiateur hein, de Kayo, je pense que ça lui convient très bien aussi. Un Et Ghoster qui, jouer, qui euh... retrouve une jet, hein, donc euh, très curieux. Et en tout cas, c'est parti, Ita, le pistol round est lancé. Ouais, et pour l'instant, on va plutôt travailler autour de Smith, donc pressant potentiellement un splita avec un 3 joueurs au niveau du gardien. Par contre, attention, le gardien est gardé par deux joueurs. Euh, c'est euh, bien évidemment Blitzen et Kyo qui décident de concéder l'espace. Pas trop mal, ça se passe bien ici, on va pouvoir dasher automatiquement, on ne verra personne. Et on a mis même quelques dégâts, hein. Blitzen qui doit fermer, reculer. Ouais, ça y est, l'espace est pris sur le, le site A, match nul hein, pour l'instant, seulement quelques dégâts mis du côté des deux équipes. Le spike est finalement amorcé, on va devoir jouer une retake en 5 contre 5. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a pour reprendre On a une flash pour Yota, on a double shock d'art pour Machina, mais ça va être dur puisqu'on n'a pas les positions ici. Regardez, les gens de la tourie jouent correctement, on check le back du côté de Cadavra, on a la hauteur pour justement The Big Fizz ici, et c'est directement Akuma hein, qui était euh, au niveau du Garden qui va réussir à décaler ici. Attention à la flash qui pourrait être très dangereuse, on va réussir à la ici. Akuma Le doublé pendant que The Big Fizz est en train de la la hauteur et il ne reste plus que Machina ici au oh, oh, oh. un peu dans le dos il trouve quand même l'élimination sur ce yeah. Big Fizz mais c'est Cadavra qui se chargera d'éliminer son adversaire Prix pistol round pour Mandatory étonnant en 2023 enfin Mandatory euh, met un pistol ça a peut-être peut hein. du lourd pour cette saison en tous les cas ils l'ont ils bien joué hein. ça c'est un split A qui était très efficace Bien aimé aussi le setup de Molo pour voilà, commencer à, à, à voilà, mettre de la pression au niveau du Garden plus la smoke etc c'était bien mené je... Ah, C'était ouais. pour sceller l'espace et pouvoir ouais. euh, permettre bah, tout simplement à Ghoster de prendre de l'espace hein, avec ses coéquipiers euh, au niveau de l'extrémité et ça a fonctionné parfaitement, la retake était impossible. Hein. Akuma en pivot dans, la, dans, dans le Garden aussi pareil, il a réussi à prendre deux éliminations, ça allait très très vite. Ah, C'est lui qui trouve l'entry même hein, ici, attention, hein, setup fort là dans le mid du côté de 3D Max. Hein. 
On a forcé l'achat sur un Marshall ici pour essayer de sur... Oh, oh Matelion qui était dans la sauce, qui trouve un kill Oui bon là c'est un peu trop, The Big Fist se chargera de l'éliminer mais du 1 pour 1 dans cette situation. Ouais on est toujours au niveau du mid hein, pour l'instant du côté mandatory, on veut tenter peut-être de prendre un setup d'agro au niveau du B main pour 3D max. C'est bien ce qu'on fait pour personne mais voilà regarde on joue très très lentement mandatory qui ne se presse pas. On attend encore une fois du off et je crois que la tourelle ouais, va repérer, voilà. Très très bonne couverture de la part de Kadavre. Ouais mais attention on a pris des headshots ici mais Hip se chargera d'éliminer Blitzen, Hip le doublé sur Yota, Hip un peu acculé ici mais Hip le triplé avec 5 petits points de Super. vie, pas de soucis, il ne reste déjà plus que Kyo, ouais voilà il sait que, <rire> il il sait que c'est perdu, hein. il, ouais, attendait, les gars, euh... les gars. Ouais, il attendait de piéger quelqu'un qui, qui allait traîner par là mais il aura rien à se mettre sous la dent. Attention parce qu'il y a quand même deux joueurs, trois joueurs low HP du côté de Mandatory donc on, peut, on veut pas faire tomber cette Vandal ni euh, potentiellement cette Bulldog, bon elle est sur le Big Fist donc c'est safe mais en tous les cas on a des joueurs qui sont Pixel HP qui okay, oh. a été repéré, c'est bon, on a l'information, on va courir en B tous ensemble et pouvoir amorcer le spike. Ah oui, bah, on a... ouais, 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 faut le donner à Cadavra. Ouais, voilà, on va, on va le mettre sur Cadavra évidemment Bien sûr. pour se rappro rapprocher pardon, de l'ultimate. Hein. Qui est une des conditions de victoire cette map hein, pour attaquer Killjoy, c'est tellement fort hein, l'ultimate dans le B main. Bon bah voilà, hein, le pauvre Kyo, on sait ah, qu'il ah, ah, spawn, ah, ah, ah. on spam, il va aller se donner ah. gentiment. Il prend des balles, hein, le pauvre. Ouais, 10 petits points de vie. Et ça y est, Akuma <rire> se chargera de l'éliminer. Il se fait arroser, Kyo, le pauvre. Ok euh, bah, Rang d'armée gagné, du coup, pour Mandatory. Pas de mauvaise surprise, alors que Matelion avait quand même réussi à prendre un super pic avec son Marshall dans le crâne de Ghoster. Ouais, là, c'est dommage parce que Matelion, il prend un premier kill ultra fort, hein, ultra, euh, ultra pertinent ici. Et s'il avait réussi à, à s'extraire ouais. et à pas essayer de grid sur un, un second kill, il aurait pu rester vivant et faire des dégâts un peu plus tard et conserver surtout l'avantage numérique. Bon, il était euh, avec oui. ses coéquipiers, donc euh, c'était assumé hein, de vouloir se battre dans ce middle. Dommage, bon, résultat classique hein, pour Mandatory. Mais là, ça y est, on passe sur le vrai premier round d'armée de 3D Max. Effectivement, on va tout de suite par une one. Ouais, ici, Ghoster qui cross, qui veut faire l'entry, mais qui se fait stopper tout de suite par Amatelian qui est au niveau du wine. Ah, c'est dommage. C'est dommage ici, on a été très euh, lucky. Oh, on l'a repéré, on l'a repéré. Ouais, mais là, ce manque un peu de Ah, il est mort. Ça va être compliqué. Non, l'updraft ici qui passera pas. Ah, Akuma à travers la smoke punira Matelian. C'est donc du 1 pour 1. Après, ça a coûté cher du coup en termes de stuff. Dog ouais, il... et fragment quand même. On a tout tenté hein, pour l'extraire. Hein. On a mis une smoke, on a mis du stuff pour essayer euh, de ramener le soda Matelian. Mais c'est refusé, mais attention, hein, de l'autre côté de la carte, c'est Blitzen hein, qui prend beaucoup d'espace au spawn, mais il va y avoir 4 joueurs en face de lui. Est-ce qu'il peut faire des dégâts ouais, On s'en doute hein, du côté de Mandatory. Est-ce qu'il va pouvoir surprendre ouais, Il lucide. va ouvrir sa ligne. Oh, on l'a vu, on l'a vu, on s'en va, on s'enfuit, on ne veut pas rester ici du côté bien. de Blitzen. S'il peut même récupérer l'arme en partant, ça serait parfait pour la deny. Euh, il la prendra pas, non, je pense qu'il la prendra pas, il a peur que ça lui arrive dessus. Il a bien joué, hein, Blitzen. Choix, ouais. choix, euh, bon choix. Qu'est-ce qu'on fait du coup du côté de Mandatory On a un quatuor là. Hein. Pour euh, finir ce round, est-ce qu'on va assumer le B jusqu'au bout ou est-ce qu'on fait une redirection Ouais, on a peur, hein, on a peur du positionnement de Blitzen hein, qui, euh, qui pourrait bah, s'être mis au niveau de ce middle. Plus que 30 Et finalement, non, on va pas pousser. Oh, si, ouais, on, on, on hésitait hein, dans le call, on check euh, dans le back du côté de The Big Fist, c'est bien sur le B hein, que le ouais, round se terminera. On va attendre le couteau potentiellement Mais là, regarde, 3D ouais. Max, euh, ils sont pas dans le coup, hein. 3 défenseurs sur le A, on imagine une. Finition A, seul Blitzen sur le site B il pour arrêter. Faire, hein. Attention Blitzen, qui est ici justement, on va réussir à décaler plein fois Akuma, il reste 5 secondes, on a été révélé par la Ricon. très bonne Ricon de Hip, est-ce qu'on peut réussir à décaler sur il reste 3 secondes, on n'aura pas le temps d'amorcer malheureusement... Non Pas le temps. Pas le temps ici, oh c'est dommage de se donner du côté de Hip, là ça fait une arme supplémentaire hein, qui, qui va tomber. Après c'était le round bonus, bonus hein, de, ouais. de mandatory. Fait, trois, on fait tomber quoi Deux armes, deux armes tombées, spike amorcé, bon le round est perdu. Mais euh, parfois il faut savoir concéder. Problème is, comment 3D Max va devoir gérer l'ultimate de Akuma ça, donne, ça va donner free accès sur le BP normalement. Heureusement que Blitzen est assez juste hein, dans son move. Hein. Il ouais. prend de l'espace sur une extrémité, il fait son move seul, hein, c'est dangereux. Et bon, il est repéré et euh, bon, il cherche pas à grid. Hein. Il, reprend, euh, il reprend son espace bah, il et il, tient, en plus. il fait surtout le kill sur le site ouais. hein, qui permet d'empêcher de, bah, la, la prise de zone. Hein. Allez, Ghoster, l'opérateur, attention. Ou la bataille Ouh, qui va se jouer. Ça va décaler sur Flash ici, ou sur Recon, ouais la Flash est mise et on trouve le premier kill du côté de Maté ici. Est-ce qu'on peut faire plus Non, Ghoster acculé dans le recoin, trouve une élimination, oh, Blitzen, oh, il est repéré. repéré et éliminé par Ghoster. Super Ghoster, gros travail là du sniper justement de l'équipe de Mandatory ici. Dommage, l'idée était bonne du côté de, de, de 3D Max. On va entendre la résurrection du coup du côté du Caillou. Est-ce qu'on peut wallbang ici On ne pourra pas. Ouais, on est couvert par Kadavra hein, qui regarde bien, attention, enfin, bien attentivement ce qui se passe au niveau du fond mid et du market. Et derrière... Sp
ici en position pour essayer pas mal. de piéger et de, et de relancer le round potentiellement. Est-ce que les mandatory vont être naïfs Attention, il est accroupi, il le sait. Oh, c'est le corner cadavra qui n'est pas oui. du tout naïf. Explose Kyo dans son petit recoin. Et ça donne le free accès au A. Est-ce que Yota avait réussi à avoir un timing C'est la question. Ah, Yota condamné à l'exploit ici. Pour l'instant, il est gêné par la nanite, mais il a un bon fait. enclin. Et la smoke, voilà. L'enchaînement de stuff pour l'empêcher euh, bah, de trouver une solution, hein, de créer l'exploit. Et là, il faut abandonner du côté de 3D Max. Parce que le round n'est pas gagnable. Hein. Ouais, il faut garder les armes, je pense. Il faut repartir. Akuma qui tente, on a des petits travers là. Ouais, c'est ce qu'ils vont faire, hein. ils vont aller euh, sauvegarder les armes. Exit hein, potentiellement. Qui tente, euh, hein. qui tente des petits travers, mais oui, il va peut-être euh, se faire avoir, puisque voilà, Kada est en train déjà de refermer l'espace, il trouve déjà le premier oh qui est sur Machina. Oh, Finalement, Yota l'éliminera. Et on ne devrait pas partir plus loin à la chasse, hein, je pense, du côté de Mandatory. Oh, quoique The Big Fist qui va avoir peut-être un duel face à Yota ici. Et on va perdre son arme du côté de Yota. C'est ah, le troisième match. round pour Mandatory. Il peut récupérer la Vandal, The Big Fist. Il aura le temps. Et ça a commencé comme ça, hein, au niveau du mid ici. Très intéressant de décider d'agro, justement. Akuma qui était coincé. Mais sans compter sur un Ghoster qui était euh, bien présent à la couverture. Qui venge son teammate et qui fait même le kill sur Blitzen. Je ne sais pas comment il fait. Il a dû voir vraiment. Hein. Il n'y a pas eu le temps de récupérer là. Et ouais, non, il y a donc, pas de bah, Mais il y a de l'argent, il y a de l'argent. Il y a de l'argent côté Big Fist, donc ça va. On gardera la Bulldog et on pourra acheter au prochain. Oui, pas de soucis, hein, la Bulldog va faire l'affaire. Surtout hein, que. Mais il y aura du jeu. Oui, bien sûr, ça. Je vais pas dire le contraire, ça. <rire> mais surtout qu'ils sont en écho en face. Pourquoi racheter une Vandale bien sûr, alors que, bien sûr. que les joueurs sont en économie L'arme est tombée, c'est déjà gagné. Il y a ça de gagner. Qu'est-ce qu'on a prévu de faire du coup du côté 3D Max euh, Stack en B. On est, on est 3 à jouer le B. On a deux joueurs, un Garden, un euh, Main A. Grosse pression middle hein, de la part de Mandatory ici, mais on voit qu'on voilà, contrôle juste le middle, on attend une erreur de, du côté de 3D Max, mais on le voit hein, du côté de 3D Max, il n'y a personne qui se donne pour l'instant. Ok, on est patient, on prend des corners, voilà, on, on va essayer de reprendre, mais pour l'instant le contrôle de Mandatory est toujours... Euh... En place au niveau du mid. Bon, ils, savent que une écho, Coaster, hein. ouais. ils savent que c'est une écho, ils attendent les erreurs. Voilà, Le contrôle map va, va se terminer dans, dans quelques, quelques secondes. Si, si aucun joueur ne se donne, ils vont se regrouper pour exécuter sur un site. Hein. Ce sera ça. probablement le A, puisqu'on le voit sur la minimap, hein, le spike s'y dirige. Est-ce qu'on peut faire tenter peut-être de faire un fake Parce qu'on a laissé hip sur l'extrémité en B, qui n'a pas l'air de vouloir aller... Euh... Ça pourrait être dangereux, hein. ça pourrait fournir une Vandale, hein. c'est comme ça que, le, que les exploits se créent. Bon voilà, il fait un petit peu de pression pour espérer fake Allez, et hop. créer un peu d'espace, mais voilà, hein. ça s'enclenche oh. sur le site, oh, prise d'espace. <rire> Akuma qui, qui va probablement devoir aller voir un ophtalmo là, après, après la flash de son team mec, il est complètement blanc, mais bon ça passe. On a accès au site ici, attention, à ne pas s'insérer Kyo qui tente de mettre des petits dégâts au classique, mais ça ne trouvera personne. Quand même des dégâts qui ont été mis sur Big Fizz, hein. Big Fizz a fait quand même pas mal de, euh, de balles à travers. Non mais là, la retake hein, qui semble vraiment compliqué. Je ne connaissais pas ces travers, je, je note. Merci pour, pour ça Akuma. Allez, hein, on s'attend pour la retake, ça y est, ça va pouvoir partir. Matek qui essaye de bait pour ses coéquipiers. Et là, la prise d'espace, elle est compliquée, on n'a pas les armes de la situation. Ah, mais on met des shots au shérif ici. 345, mais c'est The Big Fizz et Ghoster qui trouvent les éliminations. Merde. Akuma, cadavre à son tour. Oh, le oh, de Maté en, en barou d'honneur hein, pour faire un peu de dégâts économiques. Mais ça n'ira pas plus loin, c'est bel et bien le quatrième round pour Mandator. Ouais, on fait tomber des armes, mais euh, malheureusement, c'est un peu comme taper dans du beurre. quoi. On a suffisamment d'argent du côté de Mandatory. Mais au moins, voilà, on se rassure un peu sur... Euh... La confiance, on met des kills au shérif comme ça, c'est voilà, toujours ça de prix pour les statistiques. Ouais, un coaster qui repique à 6 HP, qui hésite pas, et là Akuma, hein, très rapide, Matelian là qui met deux, enfin une grosse balle sur Cadavra et derrière il enchaîne sur, sur Hip. Bon, on a eu un round très classique, contre de l'écho, voilà. Ouais, voilà, il y a un peu de dire, et là par contre ça va être intéressant de voir comment justement euh, 3D Max va gérer le confinement. C'est là où on va se poser la question, et en plus le sniper a été donné à Cadavra. Donc on va faire entry justement euh, Ghoster sur ce round-ci. Ouais, attention, un changement de rythme hein, du côté de Mandatory, on veut jouer rapide hein, au niveau du A, du, de la 5-0, mais là on est gêné par la smoke, on va quand même poursuivre le move. Ghoster qui s'avance ici, est-ce qu'il va se douter du joueur au niveau de l'électrique Oui, il le voit, mais c'est Blitzen qui se chargera de l'éliminer, The Big Fist quant à lui trouve une élimination. Est-ce qu'on va pouvoir aller plus loin On se baigne dans la smoke pour Blitzen, on survit, oh, Blitzen, mais on sait qu'il est dans le coin, oh, Blitzen il fait un deuxième une deuxième élimination grâce à la Recon, vengeance de Hip. Il a fait son taf, hein. il a fait son taf Blitzen, oh, tout oui. seul en fixe ici, attention c'est à voir ici, mais non, le cœur de Machina sur Hip Qui est Machina le doublé Confinement qui a été claqué, on a désormais The Big Fizz tout seul, seul face à la nature ici contre les trois joueurs, 3 des max. Oh, un premier kill qui va être récupéré, on n'a pas l'info du deuxième ici, le spike est positionné en dessus de lui, il ne le voit pas et c'est Machina qui ira scorer un triple kill. 
et il ira chercher un deuxième round pour 3D Max. Les démons ne sont pas... Euh... On pas fini de dormir. Ouais, merci Blitzen. Hein. Ouais, la Ricon aussi. Quel Ricon. Hein. Ouais. Hein, quel, hein. quel Ricon de machine. Hein. C'est lui qui fait le round hein, sur la Ricon. Ouais, le triplé derrière. Et là, on sait bah, pas. Blitzen, ouais, pour le coup, c'est hein, les deux joueurs qui Et là, été... on n'a pas joué sur le confinement. On a voulu le garder euh, potentiellement pour la retake, je, je, je crois. Mais finalement, bah, ça a été mis un peu hors timing. Et bah, ça n'a pas repoussé les joueurs. Hein. Ça n'a pas empêché euh, Machina de trouver de multiples éliminations euh, au niveau de la hauteur. Ouais, problème du confinement A, c'est qu'il ne couvre pas le Heaven. Donc, il faut être très vigilant par rapport à ça. On... Je pense que Kadara l'a posé pour se dire Allez vas-y joue le round et on verra comment ça se passera On a de l'argent dans tous les cas Donc on pourra se racheter au prochain Contrôle de contrôle map Encore une fois du côté de Mandatory Le spike est au spawn bon, On se doute hein, du positionnement de The Big Fizz Est-ce qu'on va maintenir la ligne jusqu'au bout hein, du côté de Maté oh, Ça n'a pas touché malheureusement pour, euh, pour Ghoster Il a détruit la tourelle je crois Si je dis pas de bêtises Attention, hein, attention, on va te dire qu'il y a sa ligne, tu le disais ici, hop, jump peak, voilà, c'est repéré, on le sait. Bon, il a son TP, hein, il, va la smoke, là il, il va pourrait euh, éventuellement s'extraire ouais. de cette situation, surtout qu'il est épaulé par, euh, oh, par son capitaine. Non, on, on va, va, on va le faire sur un brawler, voilà. Ouais. On va l'ultimate, ok, c'est un speed B. Speed B, on a 4 jours au niveau du spawn du côté de 3 Max ici, Ghoster qui est bien hein, au niveau de la coupe, qui récupère euh, l'entry sur Blitzen. On a plus la Killjoy donc ça veut dire que pour la retech ça va être compliqué là. C'est Kunei hein, d'activer aussi. On a repéré Machina, on l'entend sauter au niveau du spawn. C'est raté pour la première flèche. Où on rentre dans la ligne, on s'en sort bien pour Machina. Ouais, c'était pas loin ici. Toujours euh, voilà, on se met en 2-2, 2 hein. en B, 2 en A. On sait pas trop ce qui se passe au niveau du milieu, mais on sait qu'il y a un danger. Et on va potentiellement finir. Oh, c'est Abate avec Sekunai. Oh mais il se fait détruire par Akuma qui open le site. What <rire> Et qui au niveau du spawn qui se fait également détruire par IPC. Ça y est, le site est conquis par Mandatory. On va pouvoir amorcer le spike sans aucun souci. Et il faut déjà économiser pour 3D Max. Ouais, Est-ce qu'on peut ramasser l'opérateur Non, on pourra pas. Hein. Je pense que l'opérateur est dans un endroit complètement euh, conquis par euh, Mandatory. Il y a de la variation hein, dans le jeu de, de Mandatory. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il propose. Pareil aussi côté 3D Max, mine de rien, même si on est dominé, on tente des choses quand même euh, euh, dans des rounds, euh, que ce soit comme armé ou comme écho, avec des pushs dans le mid, des choses comme ça, c'est intéressant. Parce on pose, euh... bah là, il y, a, il y a quand même eu un trou euh, dans le mid alors, du côté, euh, ah, il côté pas, 3D Max. Ouais, voilà, on va à la chasse. Hein. Hip qui va éliminer euh, Machina au niveau du spawn. Est-ce que Yota va pouvoir une nouvelle fois euh, conserver son arme Non, il l'avait pas conservé, il, est, il avait été éliminé. Euh... Dans les dernières oui, secondes. Tout à fait. Par Radio Big Fizz. Oh oui, il va se faire choper là. On fout joli. On trouvera quand même un kill corps. sur Ghoster, mais plus que 18 points de vie. Il gagne du temps avec sa flash. Oh, le doublé de Yota. Et c'est Hip qui se chargera de l'éliminer finalement. Des petits dégâts en barou d'honneur, mais là c'est déjà trop tard. Hein. On a déjà, on commence à se construire une belle économie du côté yes. de Mandatory. Et oui, bah là encore une fois, un espace, un trou dans le middle. Ghoster était pas du tout en réussite hein, sur la première game avec son chamber. On, on avait essayé de le propulser hein, dans le middle au niveau de la short à plusieurs reprises. Ça n'avait pas beaucoup fonctionné. Voilà Ghoster, voilà. il prend sa ligne de sniper dans le milieu, il prend beaucoup d'espace, il n'est pas du tout gêné, on n'a pas l'information, un premier kill gratuit euh, grâce à son sniper et puis bah, après la pression bah, elle est mise, hein. il est encore dans ce middle, il est épaulé par, par Akuma dans un second temps, puis bah, après on se regroupe, on déclique le B ensemble, et là ça tient pas du tout hein, pour les joueurs de 3D Max euh, ouais, sur le B, compliqué. et évidemment c'est compliqué, du coup bah oui, pause tactique Isa. Subit le cycle économique, hein. on va se retrouver de nouveau en économie, Blitzen malheureusement aussi est mort un poil trop tôt, donc on n'a pas le petit euh, jeu pour pouvoir être un peu plus serein quand on veut reprendre les BP, c'est compliqué. On, on subit vraiment la pression là pour le coup. Euh, Super Mandatory, tu l'as dit tout à l'heure, qui aussi varie beaucoup le rythme. On est sur parfois euh, des, euh, des rounds un peu plus contrôle. On va laisser Ghoster voilà, prendre des lignes, voir s'il peut prendre des petits, des entries, des coupes. Parfois, on l'a vu tout à l'heure aussi. Et, des, et, et par moment, c'est Kadavra qui prend le sniper et Ghoster va tout droit. Et on joue autour de lui. Donc, euh, c'est cool de voir euh, Mandatory sur ce genre de, de style de jeu. Allez, fin de la pause tactique du côté de 3D Max, il va falloir réagir, hein, on le rappelle, c'est quand même le, le easy side de leur côté de manière générale, hein, évidemment, hein, ce n'est pas à prendre au, au, au pied de la lettre, mais on, on, de manière générale, le, le, le side défensif est beaucoup plus simple à manœuvrer, ce oui, serait de bon ton de mettre un peu plus de runes en tout cas. Effectivement, bah, le problème pour l'instant c'est Smid, hein, qui est difficile à gérer je crois pour, pour 3D Max. On a tendance à. Là, on décide de pas jouer du tout, donc c'est pas plus mal. Sauf qu'on l'a vu, hein, Mandatory sur des splits. Les splits A, splits B sont assez efficaces. Et là, encore une fois, hein, il... 
Ils ont vu que, que les adversaires étaient en économie. Du coup, bah, contrôle map. Voilà, pas de souci. Et on va rentrer dans la ligne de Ghoster ici. Oh. Ouh, Kiyo Je qui, qui n'est pas vu. du tout naïf. Oui, il a vu. Hein. Il a complètement vu Kiyo, son adversaire. Et on n'est pas naïf. Ah oui, voilà, on casse la ligne de Ghoster. Alors, ça bientôt Mais sera là, fini. Il y a un petit gap. Ça bientôt sera fini. On ne pourra plus faire ça. Sur le prochain patch, les smokes dans les murs euh, tomberont automatiquement. On pourra que les poser sur un rebord, mais pas les mettre dans les murs. Fin des one-way pour Romain. Terminé. En même temps, c'était broken. C'était un peu fort, mais il faut expliquer. on verra toujours autant de Romain, hein, je pense, à niveau professionnel. Oui, oui, pas de souci. L'agent reste très viable. Allez, fin du contrôle map du côté de Mandatory. Du coup, prise d'espace dans le middle en trinôme. Ce sera une 3-2-B hein, qui, va, qui, que va être, qui va être proposée pardon, par Mandatory. Et voilà, sur la tourelle qui se déclenche, on envoie les flèches du côté de Machina pour faire quelques dégâts. Est-ce qu'on va pouvoir contenir l'assaut mandatory ici On n'a pas les armes de la situation, ça va être compliqué pour Machina. Et voilà, il se fait déborder par The Big Fizz et par Hip. Et là, le round est déjà plié, Ita. C'est trop dur avec des classiques dans les mains, évidemment. Alors, est-ce que Yota et Matelon peuvent faire la différence aussi Alors, Matelon n'a pas de shérif, mais il va pouvoir avoir un shérif du côté de Yota qui se fait punir par Coaster et son sniper. On est désormais plutôt plus que en 2v5. Ça whiff ici, mais pas très grave. Voilà, on va pouvoir arroser. Oh, The Big Fizz est Oh, ça se passe sacré crasse, hein. ça fait des sacrés crasses à travers les smokes. Oh, ça L'idée se serait pas très heureux. Oh, oh. Bah, allez, hein. petit kill. Oh. Kuma qui a voulu gratter son kill qui se fait punir et c'est <rire> The Big Fizz qui ira chercher le dernier kill. Ça se passe beaucoup mieux aujourd'hui pour Mandatory. Ah oui, hein, là pour le coup, c'est euh, plutôt convaincant, même très très convaincant. Et là encore une fois, un jeu très classique hein, de la part de Mandatory. On connaît, on sait comment jouer contre une économie. Bah oui, c'est un contrôle map classique. On attend euh, évidemment. Y'a pas d'erreur. Bah, en... À la place de 3D Max, bah, soit on joue, euh, on prend un pari sur un, sur un BP, ou alors euh, bah, on tente d'agresser une zone en surnombre. C'est ce qui a été fait sur l'extrémité A. On a gêné la ligne de Ghoster, mais on n'a pas poussé le move beaucoup plus loin. Donc euh, pas de danger créé, de créé du côté de 3D Max. Pour Mandatory, on se regroupe. 3D B, pas de souci. C'est un parti round d'armée cette fois-ci du côté de, de 3D Max. On a. Matelian, ah, c'est la spéciale. Matelian qui prend l'espace au niveau de la short, il est dans une smoke ici, on l'a pas vu, on va pouvoir s'extirper avec le dash. Très très bon kill du côté du joueur français. On s'extirpe, oh, dommage, le fragment a été loupé. Oh, Matelian qui est dans la sauce ici, est-ce qu'il peut s'extirper oh Non, il se fera shot par Akuma qui trouve une élimination. Oh, Kyo qui surprend au niveau du vin. Oh ici, il se fera éliminer, vengé par Cadavra. 3v3. 3v3, on a pour l'instant. Un joueur plutôt low HP, enfin deux joueurs low HP des deux côtés, hein, Yota et, et Hip. On claque un drone au niveau de la charge, on trouve personne, donc on sait que c'est principalement sur site et potentiellement dans le main. Et le confinement qui va être envoyé. Est-ce qu'on a quoi détruire Non, on le met. On n'aura rien, on n'aura rien du tout. Mais Hip trouve une élimination pour oh, ici, il à son tour sur Yota, il n'aurait déjà plus que Blitzen. Kadavra qui aura le soin de se repositionner, ça va être dur pour Blitzen ici. Oh Kadavra qui va faire son adversaire, mais c'est un peu trop tard, c'est Blitzen qui trouve l'élimination. Et on connaît pas le positionnement oh, du dernier joueur, mais Blitzen qui esquive la flash, se retourne et va chercher un triplé pour sauver son équipe et aller chercher un troisième rôle. Super travail, et voilà hein, le confinement, quand il y a un confinement pour les reprises, ça change complètement la donne, donc on concède tout l'espace, on n'a pas le choix. Et, bah, et puis d'ailleurs il gagne sur un V2 aussi, tu... j'avoue que j'ai pas compris ce qui s'est passé. Cadavra le pourri, il s'est fait un peu surprendre je crois par la pause de, de Bitzen. Bah, je crois qu'elle qu a euh... qu regardé la hauteur au sniper et il s'est fait surprendre au niveau du gen quoi. Bah oui il imaginait le, pas le joueur déjà être proche, passé ouais. mais euh, ouais, là on s'est peut-être un peu emmêlé les pinceaux du côté de Mandatory, la réaction ouais, ouais, a, a pas, été, euh, ah, a pas forcément dommage. été la meilleure parce que là ils sont un contre deux, ils doivent jouer ensemble, hein, jouer tout simplement un contre deux et euh, bah ils se donnent un par un, mais bon, c'est des petites erreurs de com. Hein. Le confinement a. Après, Blitzen a réussi vraiment à s'insérer, tu vois. Euh... Ouais, c'est bah, le confinement hein, qui a créé de, de la discorde. Hein. Pas de souci, ça arrive. Attention. Allez, prise d'espace rapide dans le middle, mais cette fois-ci, on conteste du côté 3 oh, des matchs. Oh, qui met un doublé Qui met un doublé oh, magnifique ici, il ne se laisse pas faire avec ses 26 petits points de vie. Oh là là, MDR Murcienago, qui est désormais de retour. Ah il est sombre là, il a, il a rêvé les impacto, il est, il, est, il est en colère, il est oh. en colère euh, Ghoster et 6 de qui va réussir à prendre ce kill sur Yota et venger son teammate. On va pouvoir accéder au A. Ah Yota qui imagine pas un second joueur, une ah. seconde lame et qui se fait, qui se fait surprendre hein, malgré bah, qu'il avait euh, un, très beau, un très beau de balle ici où on essaye de s'infiltrer. On sait qu'il y a un joueur bouton du côté de Kiyo, est-ce qu'il va tenter sa chance Oui, il s'est inséré dans la smoke, est-ce qu'il peut trouver une élimination On s'en doute du côté de Hip, mais il surprend et trouve une élimination, le doublé de Kiyo, oh le triplé de Kiyo, est-ce qu'il peut faire plus Il a retourné le round. La paranoïa de The Big Fizz est excellente. Les joueurs sont aveuglés. Oh, mais machina. machina Une balle, un mort. Kiyo qui sauve son équipe. Et oh décidément, euh, on met des clutches du côté de 3D Max. Bah, back to back, hein, littéralement. 4v2 qui a été remporté ici. C'était un 1v2, là c'était un 4v2. Bon, très très bien. Alors que Ghoster avait fait un super boulot au début de game. 
Hip il va s'en vouloir, hein. il va s'en vouloir parce que là on le voit, hein. Hip se doute qu'une infiltration est possible, il pré-shot et bah, ce qui déclenche le move de Kyo mais il y croit pas. Ah, euh, Hip, et finalement bah, après Kyo, bah, ouais. le spectacle. Spectacular. Pose tactique qui a été call par Mandatory. La pose, euh, la pose MDR du coup. Ouais la première, bah évidemment là ils ont perdu deux, deux rounds un peu, un peu bêtes j'ai envie de dire, ils le savent hein, yes. forcément, c'est que bah on se désorganise sur le confinement sur le round précédent et euh, au lieu de jouer un 2 contre 1, on joue 2 1v1 et on s'en mêle les pinceaux, bon ok ça arrive. Round armée suivant, là on se fait, euh, on se fait avoir par une individualité, hein, par une, une infiltration alors que c'était complètement lu hein, de la part euh, du capitaine savait, ouais. Mandatory, on s'en doutait, on savait, alors que le round était euh, bah, vraiment bien manœuvré et euh, bah, 3D Max avait changé aussi son, son plan de jeu, hein, c'était euh, ok on se tape, on joue fort le middle et euh, bah, ils se sont fait défoncer par, euh, par, par Ghoster euh, seul et euh, bah, finalement Kyo qui sauve l'équipe, du coup bah oui forcément post tactique du côté de Mandatory, il faut se reconcentrer, peut-être calmer euh, la, la communication, Tout recentrer chat, les ouais. joueurs parce que là les euh, ont été arrachés par 3D Max. Hein. Ouais, après, euh, il faut aussi voir le côté un petit peu positif hein, pour MDR, c'est qu'on mène, on, en tout cas sur la scène à l'attaque. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il faut, faut faire attention aux 3D Max qui ne se laissent pas faire. Et voilà, on a compris que le mid était problématique côté 3D Max, on remédie à ça. Même si, bon, là, Coaster a été vraiment impérial. Mais derrière, euh, on arrive à trouver des, des pics tout de même. Ok, drone qui a été envoyé, on repère deux joueurs à l'entrée du B-Main. Qu'est-ce qu'on peut faire Alors, On rappelle, c'est un achat. Il faut où ce fragment Oh oui, c'est pour désonner euh, le recoin. Pas mal. Alors, Et ça, pour permettre à Kyo euh, bah, de, de potentiellement trouver euh, un kill là-dessus. Mais personne. Ouais, il prendra pas le timing pour se positionner au niveau du, au niveau du wine. Ouais, Mandatory qui va faire une grosse pression sur, euh, sur le site B. Je ne sais pas s'ils vont pousser le move jusqu'au bout puisqu'on a encore un point d'appui hein, sur ce middle. On a Attention. deux joueurs euh, au niveau des extrémités ici. La flèche qui ne touchera pas. L'orbe est bel et bien récupéré par Kada. Et ouais. voilà, on a seulement mis une pression, mais on se redirige sur ce middle. Attention, hein, attention, Matelian qui a une ligne bien, bien profonde là, depuis euh, le, le top mid, enfin le, le fond du mid, quasiment collé au respect de la défense. Micro ligne de prise, est-ce qu'il peut récupérer son pic ce serait, ce serait pas mal hein, pour 3D Max de tout de suite récupérer un pic d'entrée de jeu. Doc qui va être envoyé. Oh la smoke est bonne. Ouais, on n'est pas naïf sur le positionnement ouais. euh, du sniper. Voilà, on lui fait euh, sauter sa ligne. Matelian bah, qui tente sa chance à travers, mais il n'aura pas grand chose. Pas beaucoup de résultats ici. Tenter des travers hein, qui n'ont pas eu de succès, il reste 30 secondes. Qu'est-ce qu'on veut faire côté Monatory Ça va être un speed B. Speed B, on a juste un seul joueur hein, qui est présent, c'est Machina. Machina qui va en faire un gros gros boulot. Attention, Matelion ici, Ouh. le fast cop directement sur un coup bas derrière. Ghoster, malheureusement, qui ne réussira pas à se faire coucher par Machina, mais on fait doubler du côté de Ghoster pendant qu'il aussi récupérer Matelion. Blitzen enchaîne, mais il n'y a pas assez de temps, il reste 10 secondes. Et déjà, le spike est. Euh... On va pouvoir être posé, c'est bon, on va pouvoir le mettre, c'est un 3v2, attention c'est de... Oh, le kill important là, le kill important c'est fait par Blitzen, le round se relance complètement, 2 contre 2 pour 3D Max, ils peuvent complètement aller chercher ce round, comment on joue bon. la fin de round du côté de Mandatory, ok on veut jouer ensemble au niveau des stairs ici, est-ce qu'on peut trouver oh. le premier kill C'est fait pour Ghoster, le décal sur Flash, très bonne Flash de Yota, qui oh, peut venger son coéquipier, c'est un contre 1. Ghoster le HP, Ghoster qui a une balle de mourir, une balle de n'importe quoi, une balle de classique, une balle de rien du tout, pourrait, euh, pourrait l'avoir ici, Yota qui doit faire son, gagner son duel correctement, ne pas se faire avoir par justement ses couteaux, oh, oh, on l'a vu la tête Attention à pas se faire avoir au niveau des, euh, des caisses ici On peut se faire wall bang on touche la place du première fois du côté de Yota Yota qui fait le tour, Yota qui essaie de trouver une ligne Mais on joue, on gagne du temps, le classique est sorti Mais regardez Ghoster, Ghoster qui évite les balles Et malheureusement ça ne passera pas Yota ira chercher le 5 Game round Non il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps, il a pas le temps, il a pas le temps. Oh. Il avait fait le plus dur en même temps, il a gagné tellement de temps il je a gagné. En... Ouais, Pour le coup, je m'attendais pas à ce qu'il n'ait pas le temps de, de, de avancer. Ghoster a gagné tellement de temps en dansant euh, autour oh des green box. Là, 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 là. Oh, c'est dur parce que la retake, euh, elle, elle s'enclenchait bien pour 3D Max. Hein. Il y avait un beau jeu de vengeance de la part d'Yota, mais le temps gagné par Ghoster. Ah, c'est dur, c'est dur pour 3D Max. Ah, surtout que si le spike était amorcé juste à côté des caisses, ça aurait été parfait quoi. Mais là, le spike était un pointé plus loin, donc il fallait qu'il couvre. Ah, c'est. Manque de réussite pour 3D Max sur ce Manque de réussite. Allez, on est reparti. Hein. Et encore une fois, on veut faire la rapide ah, euh, du côté de Mandatory. Cette yep. fois-ci, bah oui, il n'y aura personne. Il hein. n'y aura pas Blitzen hein, pour euh, semer la discorde et empêcher les Mandatory euh, d'exécuter ce round. Ouais, on, on Mais on jouera l'arrêté. Voilà, on accepte. On a le confinement. On a euh, cet ultimate de Kizu qui est si précieux pour les reprises en défense. Et derrière, Akuma qui claque la commande nulle. Vous devriez courir. Ce qui n'empêchera pas, en tout cas, Kadavra de claquer le sien. Oh, ce Big Fist qui a un énorme rôle à jouer ici. On a paid pour lui. Est-ce qu'on se doute du positionnement Oui, on se doute. Oh, mais petit.
petit loupé de maté ici. Mais tout de même, la vengeance de Yota, c'est toujours un 4 contre 4, Rita. Ouais, on a repéré quand même Yota. On sait Yota qui est dans le dos. Il y a deux joueurs au niveau du Garden. Est-ce qu'on aura le temps de poser le confinement du côté euh, de euh, Blitzen C'est fait. Est-ce qu'on a une line-up Non, pas de line-up. Oh si, c'est bon, si, si, si. <rire> Oh, c'est Machina, Machina qui met une grosse prime ici sur Akuma mais belle vengeance de Hip ici Le temps passe, le temps passe, va falloir jouer le round attends, rapidement attends, Mais c'est Kanavara qui trouve le kill sur Kyo Hip hein, Une nouvelle fois et Ghoster Et de toute manière il n'y avait pas le temps Fin du premier side, 8-4 pour Mandatory C'est beaucoup plus convaincant que ce que nous a montré MDR hier en tout cas euh, Malgré euh, des rounds tu l'as dit qui ont été arrachés par 3D Max Donc on lâche rien, on va pouvoir passer sur le side d'attaque euh, du côté des démons Bon, on a eu oui, euh, des mandatories beaucoup plus convaincants. Ah ouais, là, hein, là, super on a eu de la variation dans le jeu. Là, quel là. bonheur, va Ghoster sur Jet <rire> Quel bonheur Ça fonctionne mieux, on voit qu'ils sont bien présents au skill. Alors, 3D Max ont réussi à, à arracher des très très beaux runes hein, au skill de manière individuelle, surtout. Et, euh, et euh, ça a su réussir un peu semer euh, euh, la révolte pour 3D Max, puis post-tactique de Mandatory qui se ressaisit et qui arrive à, à, ouais. à, à aller chercher les derniers rounds. Dommage pour le clutch de Yota hein, qui aurait pu euh, un peu euh, atténuer euh, cette différence de rounds. On va voir si le side offensif réussira mieux à 3D Max. Ouais, ça, part, ça partira sur ce pistol qui va être du coup extrêmement important, plus important que ça ne l'est de base. Alors, là, ça bougera plutôt au niveau du mid ici. Attention, on est blanc du côté maintenant. On est très très loin. HP, on va réussir à se récupérer. Coaster ici, mais d'avance, on sait pas. Oh, Blitzen, Blitzen à votre tourelle qui gère deux joueurs en même temps. Très très solide Blitzen sur cette game là. Il repéré et Ghoster également est repéré. On a la double information du côté de 3D Max. Et... Ouh, j'ai eu peur qu'on se donne un petit peu du côté de Machine Man. Mais il gagne son duel, aucun problème. Bon, voilà, hein. le site A est complètement libre. On va pouvoir amorcer le spike. Machina qui poursuit son move seul jusqu'au niveau du spawn pour aller chercher le capitaine Mandatory. On remporte le pistol pour 3D Max. Un rune qui fait du bien. Un rune qui fait beaucoup de bien. Après, j'ai l'impression maintenant que vu, au changement des... vu le changement des compositions, le changement de la méta, ça, ça devient plus en plus facile aussi de contester ces zones, ces zones un peu neutres, notamment au niveau du mid. Ça peut aller très rapidement, mais là, Blitzen, il a fait son kill market, il s'est retourné short, il a pris son kill aussi, c'était très très rapide. Et, et surtout, que j'aimerais bah, bien revoir la, la VOD, mais sur les premiers échanges de, de balles, j'ai l'impression que c'est Mandatory hein, qui commence à mettre les dégâts, oui. mais on n'arrive pas à prendre les kills, et finalement, voilà, 3D Max, euh, les joueurs 3D Max arrivent à prendre les éliminations, et il y a une belle couverture au niveau de la short, hein, parce qu'on voulait agresser hein, du côté de Mandatory au niveau de la short, c'est refusé par 3D Max. Tout à fait, ouais. Je crois que Ghoster était aussi à moitié blanc quand il a voulu décaler, c'est pour ça qu'il a eu du mal à, mettre, à prendre son kill. Dans tous les cas, c'est relativement carré. Pistole gagné du coup pour 3D Max. On respire un peu plus sur ce round ici. Et Matelion à l'entry là sur Akuma au Marshall. Ouais. C'est propre. Coup d'épaule un peu trop large hein, pour Akuma. Yep. On le sait, hein, si t'as pas de ne serait-ce que petit bouclier, c'est 101 dans le bide. C'est la mort. Allez, The Big Fist ici, contact avec euh, Frenzy qui jouait Cadavra. Et encore une fois, à l'image de ce que donnait Mandatory, 3D Max, voilà, sont, euh, font, font euh, rendre une bonne copie de contrôle map. On est patient. On cherche à voir s'il y a erreur possible ici. Justement, il va la provoquer avec euh, cette tentative de euh, décalage dans le main. Oh, il a compris qu'il ouais, était dans la source. Part, voilà, il est reparti très vite. Allez, fin du contrôle map, j'ai l'impression. On va aller récupérer euh, le spike du côté de Yota et on va se regrouper pour exécuter sur le site A. Mais regarde, Ita. On a compris, ou en tout cas on a le bon pari du côté de Mandatory, on se regroupe et on va, on va créer un petit bunker, un petit tank sur, sur ce site ouais. A pour essayer de surprendre. Attention au drone, alors le drone est lancé suffisamment loin pour qu'il ne voit personne mais Plus que 30 secondes. on va se douter potentiellement d'une petite dinguerie qui les attend sur, le, sur, sur ce site A. Alors qui va bait C'est la question. Allez, la elle est en train de partir. Est-ce qu'on oh. va pouvoir surprendre du côté de Mandatory Non, voilà, un scope de Matelion sur aucun problème. Ça tire tout droit en Marshall. Oh, on comme tout de même un kill du côté de Kada. Là, la de Blizzard pour une élimination. Il passe, on te retrouve. Un nouveau kill. Pas Kada, pas le doublé déjà. On peut amorcer le spike, mais c'est un 1 contre 2. On a fait de gros dégâts déjà du côté de Mandatory. Est-ce qu'on peut créer l'exploit du côté de Kada Il est repéré ici. Oh, 30 petits points de vie. Oh. Trop un kill, mais vengeance de Kyo. On a balle. eu très. Très chaud hein, du côté de 3D Max. Il lui restait une balle, il en prendra 3 mais pas plus. Hein. Cadavra, dommage, mais bonne écho tout de même hein, qui a été euh, tenté par, par euh, Mandatory. Bon, le pari était bon hein, encore une fois. Hein. On arrive, on est, on est positionné, tu l'as dit, en bunker sur le A. On attend les joueurs et derrière, euh, il y a eu des gros échanges ici. Le kit ici qui est pris miraculeusement par Hip avec ses Frenzy. Pas trop mal, on aura quand même un bonus relativement dangereux. J'ai l'impression que côté 3D Max qui décide même pas de faire un bonus, même d'investir complètement. On veut se rapprocher, on veut gagner des rounds. Euh, pour l'équipe euh, 3D Max, donc on veut investir. Ça peut être risqué, mais on sent que là, y a, là, on a une reprise un petit peu du momentum, du rythme de la game, mais euh, on sent les 3D Max qui sont plus en confiance, donc ça pourrait peut-être euh, leur porter euh, euh, chance, en tout cas, aller dans, aller dans leur sens.
Oh ouais, la récon est ah, excellente. Le kill est gratuit pour Akuma, mais vengeance de Yota tout de même. Sur Kadar, attention, on perd le fixe BP1. Hein. Il va falloir du coup laisser un joueur et euh, faire un sacrifice sur une zone. Qu'est-ce qu'on peut faire Évidemment, c'est euh, The Big Fizz hein, qui va aller euh, remplacer son, son teammate défunt. Ghoster qui décale avec lui. Ah, et Short, il va y avoir un problème. Hein. Il va y avoir un gros problème, big, big problème euh, au niveau du, du Garden là. On n'a pas repéré le joueur au niveau de la green box. Hein. The Big Fist qui pourrait surprendre, surtout qu'il sera épaulé par Ghoster. Là, voilà, on prend de l'espace où on y va en déclic du côté de Yota. Est-ce qu'il va pouvoir surprendre On a la bonne ligne hein, du côté de The Big Fist. Oh, et on tient joué. pas, c'est Machina et Yota qui trouve les éliminations et tout l'espace est concédé sur ce site. Ah, Est-ce que Ghoster peut sonner la révolte ici Non, c'est loupé. Et c'est toujours un 4 contre 2, Spike amorcé. Ouais, ça part bien, hein. ça part bien ce, ce round euh, achat bonus, euh, achat stage bonus quoi, côté euh, 3D Max. Ils abandonnent, ouais. Faut ah abandonner ouais, du pas. côté de Mandatorien, hein. c'est ingagnable. Faut conserver les deux Vandales hein, pour essayer d'être dangereux au round suivant. Ouais, surtout que si jamais Bison fait un kill maintenant, ça lui donne l'orbe quasiment gratos pour euh, l'ultimate après. Donc ça garantit quasi presque un round pour 3D Max. Est-ce qu'il va chercher l'arme middle ou est-ce qu'il va euh, à la chasse euh, le bon Machina Ou oh, il va chercher la Vandale, je pense. Oui, je pense qu'il peut se le permettre, tout à fait. Ouais, c'est bon. Tout à fait. On décide de lâcher la meilleure arme du jeu pour une Vandale. Bon, voilà, héros, euh, avis. Un avis sur cet échange entre Non, 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 faut pas abuser. Il faut prendre la Vandale quand même. Euh. Y a, y a tu vois, je demande, je demande. Non, il y a des limites quand même. <rire> reste, reste digne, héros. <rire> non, 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 c'est bon, faut prendre la bordale. Et voilà, 3D Max, hein, sur, tu l'as dit, hein, ils n'ont pas respecté euh, le, le cycle naturel du, du bonus round. Euh, bah, ils ont forcé l'achat, ils ont acheté tout simplement. Pour accompagner les, les armes restantes, bah oui, ils avaient perdu 4 armes. Et ça leur réussit, hein, Yota qui gagne son duel ultra important face à, face à The Big Fizz hein, sur le site. Et il y a le petit caillot, et ça. Ça annonce. Euh, C'est une mauvaise nouvelle pour, pour Mandatory, je pense. Qui vont devoir soit essayer de stacker un BP, essayer de stopper tout de suite le caillou. Alors, on a deux armes, qu'est-ce qu'on fait Du coup, il y a un accompagnement qui est fait avec un gardien qui est chopé du côté de Akuma. Ouais, prise d'espace rapide dans le middle du côté de 3D Max. Ouais, voilà. On Là, veut, veut agresser. Euh... Ce sera une 3-2B classique ici. Akuma qui n'aura pas preneur. Ils seront que deux hein, pour défendre ce site. La paranoïa est excellente. La reveal l'est également. Oh, on la prend super. de gros dégâts du côté d'Akuma, mais qui trouve tout de même un kill. Il ne fera pas un doublé. C'est Yota qui sera à la vengeance. C'est ce qu'on peut surprendre du côté de Il en fait un. Vengeance de Yota une nouvelle fois, mais on s'offre un 3v3 tout de même pour Mandatory. On a seulement qu'une arme qui a été conservée par Ghoster ici. Est-ce qu'on va pouvoir le faire Il y a quand même deux shérifs. Hein, et c'est pas n'importe qui. Hein. Les joueurs shérifs euh, en face, c'est Big Fizz et Cadavra. Attention, attention 3D Max, il faut vraiment jouer ensemble et ne pas laisser l'opportunité à MDR de pouvoir euh, ne serait-ce que trade kill. Pardon, il est envoyé, il y a un dash envoyé ici. Bon, on est silence, on ne pourra pas y aller euh, de manière safe hein, du côté de Ghoster. Super. On détruit la Recon. Allez, maintenant il va falloir y aller pour Mandatory s'ils veulent euh, s'offrir une chance hein, de remporter ce round. On essaye de bait hein, les éliminations ici. C'est Blitzen qui trouve euh, le premier kill. Vengeance de Ghoster. Est-ce qu'on peut en faire plus On sait que les deux joueurs sont au niveau du backside. Les duels sont ultra importants, mais c'est Yota qui tient déjà sur un triplé. Et là, le temps joue en faveur de 3D Max. Et c'est Blitzen qui se chargera du dernier kill pour aller chercher l'égalisation du côté de 3D Max. Ouais, Machina qui fait un peu la viande, mais bon, au moins ça permet à cette teammate Yota et Blitzen de récupérer les kills, de décaler en même temps à deux. Malgré quand même une bonne temporisation de la part de Akuma et de Hip, on fait moins deux tout de même. Ça laisse de, du coup un 3v3, tu l'as dit. Ça aurait pu être dangereux, mais finalement c'est fait. C'est fait hein, du côté de, de 3D Max qui du coup égalise, il me semble, sur ce, sur ce round. Oui, 8-8, hein, égalisation ouais, de, 3, de 3D Max qui s'accroche. Hein, bah oui, avec le pistol round, le bonus gagné, bah, ça commence à enchaîner les rounds. Et oui Et pas à l'abri euh, d'une mauvaise surprise là, du côté de Mandatory, surtout que là, euh, le cycle des ultimates euh, répond bien hein, du côté de 3D Max puisqu'on a claqué le Chikayo et on a récupéré le Chikil du Oeil donc c'est parfait ouais, pour l'instant. On est en moins 1 du côté de Maté, on, on s'approche de celui de, de Machina également. Donc euh, le cycle commence à venir. Et on a le confinement hein, disponible du côté de Blitzen pour éventuellement une spécifique ou, yes. euh, ou, ou vider un site hein, tout simplement. Pareil du côté de Cadavra donc on aura des éléments de réponse à donner en, en reprise. Ça dépendra... Euh... Enfin, je sais pas si euh, tu sais... Euh... Claquer l'ulti sauva uniquement pour protéger le confinement si vraiment ça vaut le coup. Tu bah. à dire que oui. Euh... Ouais, ouais, c'est situationnel quoi. C'est vraiment. Euh, ouais. c est, c est, oui, ça annule le, le confinement, mais je pense que c'est situationnel surtout. Euh... Fin de la deuxième pause tactique de Mandatory. Hein. Tout à Il n'y aura plus de disponible. Il n'y aura plus. 3D Max seront donc claqués qu'une seule pour le moment, je crois. Oui. Ici. Oh et encore une fois on va y avoir un jeu rapide 0, ouais. 5 0 5 hein. Est-ce qu'on claque Ok on paranoïa instantanément Le couteau touchera quand même euh, beaucoup beaucoup de joueurs Donc on pourra pas aller aussi vite que l'on voulait On a oublié cette variable hein, du couteau de caillot Qui est tellement forte 
Ouais, ça annule complètement hein, le, le round de 3D Max. Est-ce qu'on va poursuivre dans l'idée Ok, le confinement est et envoyé. Il oui. y, ouais, y a le fragment. Ah, ça touche pas. Ça ne l'a pas touché Ça l'a pas touché Ça ne l'a pas touché oh Ouh, quel dommage Donc il faut partir. Il faut partir. On n'a pas révisé du côté d'Akuma. Ouais, derrière ça donne l'accès aussi. Évidemment, on peut pas rien faire hein, du côté de Mato. Il faut respecter, attendre. Mais au moins pour, entre guillemets, effacer l'erreur, il y a euh, le confinement Cadavra. Il va falloir, par contre, il va falloir se battre. Euh, là, il va y avoir grosse bagarre. Il va falloir tenir pour 3D Max aussi hein, sur la retake qui va ouais. s'opérer avec beaucoup, beaucoup de stuff. Voilà, Shock Dart est envoyé ici. On a pris le jour au niveau du bout du qui a été vu. On décide de rentrer du haut au niveau de Ghoster. On va décaler à plusieurs Akuma qui va réussir à arrêter un Newton instantanément. Qui, qui smoke au niveau des stairs. Mais on prend l'espace rapidement. Ghoster, dash activé. Confinement qui a été claqué ici. Attention, Blitzen oh. malheureusement. Blitzen qui whiff un peu et on se fait, on se fait turn. Par Kadabra et pendant ce temps-là, les Mandatories sont en train de laver le site. On reprend, on souffle un peu. On gagne un round depuis ce site de défense. Fait du bien. Ouais, on a réussi à remporter le round. Blitzen va énormément s'en vouloir de manière individuelle parce que ouais. je pense que s'il prend le kill il peut facilement prendre un doublé et détruire le confinement et du coup euh, un peu alléger la pression qui est mise sur ses coéquipiers parce que les gens ouais. le, regardent, le regardent même pas en fait il n'y a que Cadavra qui le regarde et il, tu l'as dit hein, il avait tellement possibilité de pouvoir euh, surprendre dans le le, le round se joue potentiellement euh, sur ce kill bon bah c'est trop facile à dire pour nous évidemment, non, évidemment hein, mais, mais euh... ouais, ouais, c'est pas de sa faute ça arrive hein. aucun, aucun blame bien sûr et effectivement ça se joue à des micro détails, micro -détails. Et du coup Mandatori qui reprend la tête hein, après euh, leur dernière pause tactique. Mais ils sont toujours pas ultra bien installés économiquement. Hein. Ouais. C'est pas encore la joie. Ouais on a des couteaux de sortie pour Ghoster, ce qui garantit potentiellement euh, encore un round d'armée pour lui euh, prochain, au prochain round si jamais ils le perdent. Mais bon, Matelion décide de faire la même chose. Ouais, cette fois-ci c'est le 1. Hein. On a un quatuor au niveau euh, du Garden ici. Et on aura le sauveur hein, dans un second temps euh, sur l'extrémité A. Mais regardez, un bon setup. Hein. Qui est proposé par Mandatori, prise d'espace de Matelion. Est-ce qu'il va pouvoir poursuivre plus loin Est-ce qu'il. Oh, duel de Jet avec oh, ici Il oh, n'y a pas oh, de mais c'est Maté qui trouve finalement l'élimination. Mais attention, il y a encore des joueurs sur le site. Hein. Ils sont encore deux. Akuma, des 4 sur flash ici. On se croise dans la smoke. Il n'y a pas de bonheur finalement. Akuma, Kadavra et The Big Fizz trouvent les éliminations. Le doublé de Kada. Il ne reste déjà plus que Kyo ouais, qui est Kyo complètement qui est séché par Kada. Ouais, il est coincé, la tourelle qui le tag. Il est lent, il est, il est tag par les dégâts et il ne peut pas vraiment s'estirper. Quel dommage. Hein. Ça commence bien. On a justement. Matelion qui s'insère, qui évite le couteau, donc il garde ses kunai. Ouais, mais il y, il y a encore le setup derrière. Il y a encore le setup de Kada et The Big Fizz et bah, le bon binôme là qui, qui là, tire Buster, complètement plus, sur le site. Hein. Buster qui, après avoir sorti des couteaux, repart avec son knife en main. Là, t'as envie de casser le setup. <rire> Quel dommage. Mais bon, derrière ça passe. Là, on s'est un petit peu embrouillé. Bah, sur l'iseré de la smoke. C'est hein, voilà. fading quand même, hein, Akuma, mais ça suffira pas. Et après, bon, bah voilà, le setup qui tient sur le site, hein, le binôme Kadavra, euh, The Big Fizz sans aucun problème. Et attention, hein, ça repart très très vite. Hein. Grosse pression mise sur l'extrémité B euh, du côté de 3D Max. Qu'est-ce qu'on fait Ok, on a tendance à vouloir euh, juste mettre de la pression pour le moment. On a aussi de l'autre côté de la carte, on a Machina hein, qui est présent. Oui, ça sentait que ça allait être qu'une pression. On a encore un binôme voilà, hein, sur, euh, oh. du côté du A. Attention. On prend l'espace et justement encore une fois Machina qui crée, crée de l'espace pour son équipe avec ce pic euh, qui fait sur Cadavra. On a encore Zubifis qui est toujours présent au niveau euh, du, euh, du défaut. On va se prendre la Darta. Ah C'est mal. Ah, et c'est une Vandale hein, qui a été récupérée du côté de Machina pour renforcer un peu euh, l'utilitaire de 3D Max. Et je crois que par conséquent on veut, on veut mettre une pression encore hein, sur le B euh, du côté de 3D Max. Est-ce qu'on va pouvoir euh, trouver quelque chose pour Akuma et Hip est-ce que ça a touché Je crois que ça a pas touché. Si ça a touché quand même euh, Blitzen ici. Matelion qui essaie de tenter ici. Mais Yota qui assiste justement. Double ligne. Tenue de la part des joueurs de 3D Max qui vont pouvoir potentiellement accélérer ouais. sur le BP. On a Hip qui est présent ici. Mais Hip va réussir à trouver une tête sur Matelion. Hip qui se réfugie au niveau du bunker. Hip mate envoyé. Attention au dégât de la fragment. Oh, Big Fizz en coupe sur les stairs qui assiste son teammate. Ah, on refuse l'accès là au BP. Et le spike qui est au milieu de nulle part. Ah, ça va être dur. Ça va être dur pour Kyo. Ouf, ouf, alors là, ouais, Machina, très beau kill hein, sur, sur Ghoster qui a voulu se repositionner au niveau du market. On s'offre un 2 contre 2, ça peut éventuellement relancer le round, mais regarde, plus que 10 secondes restantes, ça reste tout de même ah, d'être compliqué pour 3D Max. Hein. Ça va être dur, normalement, ah, ouais, la voilà, il ne doit pas non plus montrer. Et ils vont abandonner, ils savent qu'ils n'ont pas le temps hein, de jouer euh, le spike et de jouer le round. Oh, attends, oh, attends. Machina, 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 qu'est-ce qu'il fait Oh, mais du qui, il va se faire sécher les Big Fizz. Non, il a cancel, il a cancel ici, voilà, Machina qui est puni. Ah le spike qui euh, au fond de la lane, <rire> t'as en, en, envie de...
de, de canner. Voilà, c'est le beau. C'est vraiment dommage pour 3D Max parce qu'ils avaient plutôt bien manœuvré le rune. Hein. Ils avaient bien bait euh, Akuma euh, enfin, sur, sur la décale. Bifis qui décale sur l'ultimate de Hip qui est reclus, ouais, coincé. 3D Max a, a la bonne solution pour, pour bien bait Akuma, l'éliminer. Et c'est Hip ensuite qui gagne beaucoup de temps. En fait, il trouve le premier kill, il envoie son ultimate, ses proleurs, il gagne du temps. Ce qui permet à, bah, à The Big Fist bah, de, bah, tout simplement d'intervenir et de trouver un doublé. Hein. Bien joué. Ouais, bien joué, euh, Armatory. Ok, on joue vite. Paranoia envoyé. Big Fist qui va tout de suite voilà, répondre par cette smoke au niveau du gen. Mais il va se faire courir dessus, j'ai l'impression. Il y a un bon envoyé. Il y a une tête au niveau du gen. On va pouvoir se faire punir ici par Cadavra la tourelle. Et les nanites. Oh, Cadavra Ici, il y a la dinguerie à travers Smoke. Sur Vincent, attention à la pépine. Coaster à la colonne La colonne de Triple Kill Du joueur du Elise et la tourelle qui vous sort du coup le 12 e round. Ah là on leur a dit non, là malheureusement ça ne veut pas passer Quel dommage, quel dommage On avait vu Big Fist coincé au niveau du gen Mais Cardavra était présent On joue à deux le BP pour Mandatory Et ça quasiment depuis le début d'ailleurs eh, Le jeu rapide hein, de, de 3D Max qui est puni à plusieurs reprises oh, maintenant. Ça, ça c'est cruel hein. Ouais, puis, bah après après aussi il y a de la réussite mais il tire bah, sur les lignes classiques quoi, il tire sur, <rire> sur le recoin et puis même s'il prend pas ce kill, le setup il est bon, il y a encore euh, Ghoster derrière, il y a Kada qui est encore là, on voit qu'il y avait, euh, qu avait Hip ou The Big Fizz hein, qui était au niveau de la hauteur, qui était prêt à intervenir, le setup était bon pour Rondatory. Ouais allez, mal de match du coup pour, euh, pour MDR ici, ils sont sur le point peut-être d'aller euh, chercher le 1-1 durant cette super week de reprise de speed de, de ligue française. On commence pour l'instant par travailler Smith hein, du côté de 3D Max. Akuma qui se prépare déjà un stuff en main, un fragment en main, qui s'attend peut-être à un split B et qui veut bah, empêcher hein, les joueurs 3D Max de prendre de l'espace. Qu'est-ce qu'on a à disposition oh, On a toujours oh, on a un cadavre à son confinement et Yota qui est peut-être la solution aussi. Hein, avec euh, notamment l'ultimate de Caillou. Ouais, la tourelle qui va finalement être détruite euh, dans ce middle. Prise d'espace au niveau de la pizza et du market. On reprend l'information avec un couteau du côté d'Akuma, ça y est, il a compris qu'il y a du monde qui rôde dans le middle. Il ouais, faut détruire la porte hein, du côté de Maté pour mettre un peu de pression. Ça y est, pression mise de manière classique. Okay, machina. Mise pour 3D Max, qu'est-ce qu'on fait maintenant Machina qui bait un peu au niveau de la short, on claque la paranoïa tout de même, ça va toucher mais ça suffira pas à enlever la présence ici de, de, de Machina. Ah oh oui d'accord, on y va, en chance. Oh là là, attention Matilon qui prend quelques dégâts quand même à travers les smokes ici, Matilon qui se fait, oh non Yota Yota le dégât Sur Matilon, on veut quand même cross la smoke ici, on a repéré une première fois, une deuxième fois peut-être Big Fist qui va prendre un quart seul, mais se sera forgé par euh, Yota directement, Akuma à travers la smoke, encore des dingueries décidément. On a accès au site, Cadavra n'est plus là, donc on n'aura pas non plus ultimate pour reprendre, line-up. Ouais, un peu en retard. Euh... Du côté d'Akuma, ça gênera pas euh, le binôme qui oblige Zen. Et oh voilà, oui. on s'attend du côté de Mandatory hein, pour jouer la Riteka 3 ensemble. Ouh, paranoia, ouais, il, faut faire, il faut faire un move. Il faut faire un move, ok, on envoie la paranoia. Blitzen qui décide de ne pas pique pour l'instant. Akuma qui va décaler ligne par ligne ici. Blitzen qui classe, claque, pardon, son robot d'alarme au niveau du BP. Et ça y est, hein. la Riteka est en train de s'opérer. On est complètement flashé du côté de Kyo. On récupère la vision. Kiyo. Il trouve le kill justement sur Ghoster. Vengeance d'Akuma, le doublé Même le triplé d'Akuma pour aller chercher la victoire pour Mandatory. Ils ont pris leur vengeance sur cette carte d'assez. Ouais, ce sera finalement remporté par les marteaux. 3D Max n'aura quand même pas montré un mauvais visage, mais la victoire reviendra à NDR. Euh, C'est vrai qu'hier, on avait été surpris, évidemment, et là, on. On se rassure, en tout cas pour l'équipe euh, numéro 1 française pour le moment. Hero, c'est un super map, euh, une super map, pardon. On va pouvoir du coup en discuter sur le bureau, euh, sur le canapé, pardon, avec euh, Brahms notamment et Emma. Ne bougez pas, à tout de suite.